você não me a louva, vamos contribuir com as nossas filhas de oferta, amém?
Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Vamos orar, querido Deus, Pai que estás no céu, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos a Deus te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estar na tua casa. Meu Deus, prestando a ti um culto, Senhor, um culto racional. Pedimos também ao Pai que o Senhor venha abençoar os seus filhos e de bom grado, Senhor, contribuímos na manutenção da tua casa. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, também aqueles que não puderam, o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas do céu, para que os seus filhos também possam contribuir. Abençoa, Senhor, a tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se ele pé, o pastor Manuel para estar orando pelo nosso irmão Lígia, que ia trazer a palavra de Deus essa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, Amém. Recebam todos a paz do Senhor. Amém. 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 Que honra e que alegria estarmos aqui unidos e reunidos para glorificar o nome do Senhor e fazer menção do seu santo nome. Eu realmente estou muito feliz de estar pregando pela primeira vez na minha casa. Deus e Deus abençoe o pastor Paulo. Muito obrigado pela confiança, viu? Deus abençoe. Estou muito nervoso, mas. Deus tem uma palavra ao seu povo. Creio que Deus irá usar para falar com alguém aqui. Por gentileza, se você puder e quiser, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Justificando a ausência dos meus pais, eles foram um casamento de um primo da mamãe e. Da próxima vez eu vou trazer o um papel de completo. Eu prego, meu pai canta e no final minha mãe marcha e faz o laço. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Seu verso de número 1, que irá dizer: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante quarenta dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram, dizendo, Senhor, Tu restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E ele disse, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e você se aceita dando glória a Deus. Atos dos Apóstolos, creio eu que é um livro que ele dá entrada ao Novo Testamento. Atos, o Lucas, em seu primeiro versículo, ele irá ser muito claro ao dizer as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. 
Lucas ele é bem claro Relatando o que Jesus começou a fazer Ele não relata o que Jesus iria fazer Ele não relata o que Jesus planejava fazer Mas ele relata o que Jesus começou a fazer Em Atos dos Apóstolos Nós temos muitas curiosidades da Bíblia Atos, ele irá nos dizer Atos, ele nos conta Aonde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez Em Atos 11, 26 Ele nos detalha também a morte de Judas Localizado em Atos 1, 18 Atos relata onde a igreja primitiva A primeira igreja era totalmente conduzida pelo Espírito Santo Atos 13, verso 2 e Atos 15, verso 28 Atos também é o um livro que é dividido em duas partes do, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 12 Ele relata o início da igreja Tendo como protagonistas João e Pedro E a partir do verso 13 ao verso 18 Atos relata ou Lucas relata mas o que eu acho mais interessante no livro de Atos é o que o livro de Atos não tem a expressão amém, porque amém significa que assim seja. Muitos dos livros eles acabam, eles se encerram com amém, maranata, mas o livro de Atos ele relata a obra do Espírito Santo. O livro de Atos relata a obra. Mas não faz, fala, mas não faz, pastor Paulinho. 
Espírito Santo 